Bike tayo bago pumasok. Work from home. Ito tayo ngayon sa Bayani Road. Ay, pa Bayani Road tayo. Dito tayo sa may C5 pa rin to. Sa may Heritage. Good morning. 5.51, mag-6. Pasok ako ng 9, kaya... Quick, ano lang to, quick ride lang. Ang pawis lang. Gugutom na ako ka. Kahit wala pa kasi na ako kalmusal. So, ayan guys, hindi ko pala nasabi, no? nagpalit tayo ng ano, uh, bar tape. So, binar tape na lang natin yung buong corner bar. Kaya hanggang dito lang para malagyan ko pa siya ng mga ilaw, accessories. Kasi pag may ganito, makapal na siya. May bar tape. bike. Hindi ko naakit yun. Para akong mahihima tayo. Kasi pinilit ko. Haha. Ronald McDonald. Ayun tayo guys. Teka lang. Bababa ko lang ha. Ayun yung bike natin nasa harap lang. It's very safe. Ayun yung street ba to? Ito yung sa 26th street na McDo. Medyo bandang likod to ng ano eh. Ng BGC. Katabi niya Maxis. Tapos yung Avant na I found at the fort, the building, condo at ayan. So, bawal kasi sa loob kasi wala akong face shield. Pero mababait sila dito kasi kung wala akong face shield, 
Kukunin nila yung order mo sa labas. So, anyway, let's go muna. May mga nagtatanong sa uh, channel kung paano ba, kung kamusta yung feeling nung pag-shift at pag-break. So, uh, oh, okay siya actually guys. Kaya parang, parang hindi ko na nga din naisip bumalik ng straight bar ulit. Although, syempre, ano pa rin yun. Mas okay yun for, for trails yung mas aggressive. So, eto kasi, uh, yung brakes ko is Logan Hydraulic Brakes. Yung lever ni Logan medyo maiksi lang siya eh. Kaya yung lever boots medyo maluwag siya actually. So, okay naman siya guys. Okay naman siya sa pag-brake. Accessible siya. Kapag dito ka talaga dapat hahawak sa sa corner. So, I don't know if you can see na ganyan, naka-corner dapat. Sa corner, nakahawak. Tapos, uh, yung pagliko, sobrang dali lang. Yung pag, uh, pag maneuver. Hindi ka masyadong mag adjust Sa una yung feeling, pa, ano eh, weird or kakaiba. Pero, masasanay ka rin as you use it daily or frequently. Tapos sa shifting naman, I think depende pa rin din yun sa sa shifters mo. Kasi yung hoods dito sa taas, maiksi siya. So, ang mangyayari, kung maiksi siya, um, medyo limited din yung pagposition mo nung, nung, ano mo, nung shifter and brake. So, ako for example dito sa kanan, medyo pina... Ano matawag doon? Ano matawag sa ganyan? Basta pinagano ko siya. <laughs> medyo pinalabas ko siyang ganyan ng konti. Then, oh, ayun ako. Pinaganyan ko siya ng konti, di ba? Kasi, medyo bulky itong shifter ni ano, ni Sagnit Edison. So, pag ano, Oh, kung hindi tayo yan, ay ka. Ang galing ko yun. Ang kama na. Ayan. So, kung magkadikit sila dyan, medyo may stop na yung brakes. Kaya, kailangan medyo may space sila in between. Ayan, ganyan. Kasi, hindi ko mapu-full brake yung, yung levers. 
siya mapukul ng maayos. Kasi tatama siya sa shifter. So, yun yung una. <laughs> Tapos kapag nagsishift ako, so if you can see, um, if magsishift ako to lower gear, medyo parang if you can see, nandyan sa taas, di ba? Pero, pwede ko siyang i-shift while nakahawak sa hoods. Pwede ko din naman siyang i-shift kapag nasa corner. Medyo magre-reach nga lang ako. <laughs> Pag ano. So, tara. Tignan ko kung kaya ko. Hinito muna ako kasi baka <laughs> delicates. Ganun yung, yung position, di ba? Yung uh, gripping position mo. <laughs> gripping position. So, from here, yan. Accessible yung brake from corner bar. Pero, if I shift from here, ayan, medyo kailangan kong i-reach <laughs> kasi medyo ma-exe. So, pag naman, inusog ko siyang pag ganon, medyo magiging ano na yung brake. Pag ganon na siya. So, medyo mahirap naman mag-brake kapag pasulong kasi gaganto pa ako. Although, pwede din naman yon. So, yung ganyan, ayan. So, kailangan ko medyo mag-reach out. Kailangan ko medyo i-ganon yung pamay ko para maabot ko siya at ma-shift ko siya or ma-push. Then, yung sa pag-shift ng higher gear, okay lang kasi pwede kong gamitin yung index finger ko. Ayan. Sa pag-ano. Sa pag-shift dito. So, walang problema. Accessible din siya. Yung pag-shift lang sa lower gear. Dito naman sa kanan, ay sa kaliwa. <laughs> so, same din. Ang shifter ko naman dito is yung L2A3. Kasi meron pa akong front derailleur. Nakastuck pa tayo, no? Sa front derailleur. So, dito, madali lang kasi, ayan, no? Mahaba yung ano niya. Yung pang-shift niya to higher gear para i-press ko siya. And then, same thing for for the ano to? <laughs> pang, pang lower gear, pang mas maliit na plato. Ayan, ipupush ko lang siya dyan din ang index finger ko. And then, brake. So, accessible siya. Yun tayo may nag-awalis. <laughs> Sorry naman, kuya. <laughs> so, ganun siya, guys. So, mas suggested ko kung magko-corner bar kayo, i-bar tape nyo na lang siya. Uh, kayo, if trip nyo pa rin mag, ano, mag, ano tag doon? Yung silicone grip. Pwede din naman. Baka silicone grip ako if you notice dun sa mga previous videos. Pero for me, mas okay din ganito. Mas malinis, mas magaan. And ma, depende din naman siguro sa bar tape na gagamitin nyo. Ito kasi pag ano, malambot siya eh. So, comfortable pa rin. Tsaka mas, ano siya, mas okay siya kasi medyo mas smooth kapag ano. Pag nandito yung kamay mo, hindi ka, hindi siya na, napapagot ka agad or nagsuswollen. Unlike before, nung naka-silicon grip pa ako. May space dito kasi. So, masakit siya. Anyway, dun tayo sa kabila kasi nung nagpapalis na pala dito. <laughs> Sorry na makuha. So, yung kwento ko kanina, yun nga. Um, nung una kasi, yung brakes ko dito sa kanan, which is brake ko pang likod, um, yung kable niya is nandito sa kaliwa. Dito siya. Kasi dito sa kaliwa, yung mas malaking butas eh. So, Nung una, yung setup ko, well, ganto, din, ganto talaga yung setup ko. Pero kasi, maiksi yung cable. So, medyo na-stress yung, yung kable dito sa brake ko. So, ginala ko siya sa mechanic ko sa bike shop malapit dun sa amin. So, sabi ko kung possible siyang ilipat ba dito sa, sa kanan sinestretch. Kaso maliit daw kasi yung butas dito kaya hindi siya magkakasya. 
unless pagpilipat namin tong isa yung shifter naman but um naisip na lang niya or he recommended na magpalit na lang ako ng hose para habaan so pumayag naman ako tapos pinalitan niya yung hose and everything but um I don't know. Sabi niya, alam niya and may tool siya for for doing that. Pero meron niya pero I don't know if he actually knows how to properly do it. Kasi wala walang nayare. Parang ilang hours ako don nagantay don sa pagpalit niya ng brakes ko. Ay nang hose ng brakes ko. It's the same. Well, no, not the same. Kasi gumagana naman siya nung dinala ko doon. Pero, hindi gumana yung brakes, yung stopping power. So, kailangan ko siyang itodo talaga para mag-brake siya. Tapos, na-contaminate niya pa yung mga rotors ko kasi tulu-tulu yung mga oil. So, ayun, yun yung nangyari. Tapos, hindi ako nakabalik kaagad kasi uh, parang maulan nun eh nung Sunday. Sa it was a sun. Saturday ko siya pinagawa tapos since hindi pa siya talaga fully na ayos. I was planning to ano to put it back there ka so ayun nga muulan so hindi ko na sana dala. And then nawalan ako ng time until nung Wednesday or nung Tuesday at ayun. So dinala ko siya ulit kaso wala hindi niya pa rin napagana. Oh. So, ganun na lang nangyari. Dinala ko siya doon tapos bumalik ako dinala ko siya sa ibang bike shop. Doon sa mas um, mas maruno. <laughs> so, ayun. Kasi gusto nila palitan ko na yung hydraulic brakes ko kasi ordinary lang daw. And sinisisi nila na naka-corner bar ako. Hindi na po-push yung yung ano yung oil ng maayos but um, I don't think that's that's it kasi gumagana yung brake ko before before ko siyang papalitan ng hose eh, or before niyang palitan ng hose so I think it should be okay pero yes my point dito guys sa sa, sir, sa corner bar since ganito nga yung position ng brakes mo may tendency talaga na hindi niya ma-push ng maayos yung yung oil. So medyo i-maintain mo siya talaga. So ayan, so feeling ko medyo kawa ko kung nag-leak lang ba or something but may mga oil akong na-feel oh. <laughs> Oily siya, beige. <laughs> Oily na siya. Tapos it's, it's not like it used to before. So, if you can see talagang kailangan ko siyang itodo. Ayan. Inutodo talaga yung... Ayan. So, minsan kailangan ko siyang push pa ng push dito. Para bumalik yung stopping power niya ng malakas. Minsan babalik siya. And maabot na siya almost dito sa ano. Sa bar. Unlike dito sa kabila. Ayan, ito na yung todo niya. So, malakas pa yung stopping power. Ito hindi to nagalaw kasi okay naman siya. Ito lang. Nung pinalitan yung hose. So, I think sa fittings din. Dun sa, sa dulo. Di ba may mga fittings pa dyan sa, sa dulo ng cable. Sa loob. So, feeling ko it's one factor. Kasi baka hindi compatible yung fittings na nilagay niya or hindi maayos yung pagkakalagay kaya din ganon yung <laughs> kinalabasan so ayun guys the sharing um, magbabay pa tayo ulit kaso baka hindi na ako masyadong makapagsalita kasi um, kailangan kong bumalik din kaagad kasi may pasok pa ako so, ayun that's just it for those who's asking kamusta yung pag shift and pag break uh, okay siya for me but uh, I think it always depends sa user sa inyo kung <laughs> ano yung preference niyo. But for me I'm liking it. I'm enjoying the corner bar so far. May mga pros and cons. But um, yeah, I think kung saan ka naman comfortable and kung saan ka, ba, kung okay ka dun sa 
sa ginagamit mo. So, why not? Your biker rules. So, anyway, good morning to everyone. Dadan pala tayo dun sa, ano, sa church. So, later guys, pag malapit na tayo dun, mag-video tayo ulit. Thank you! And then, for the... Uptown Park Street. So, in church, guys. In our left. St. Michael. St. Michael, the Archangel Parish Church. Hello. Dito na na tayo sa sa right natin yung British school. So, yung band dito. Paawan. Pero mahaba siya pero alam mo parang state lang. Pero may gradient siya. I don't know kung ilan. <laughs> so pauwi na tayo guys kasi Ano pa tayo pasok? Ano ba yun? 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 Ano Nang naka corner bar with the new bar tape and it's much much better. So nga lang talaga ako when I first tried. <laughs> Kaya, wag yung gayahin. <laughs> oh, by the way, hindi na pala kung sakali mang masiraan kayo or you know, ma-flat or something. Wait, hindi tayo para makita na. So, dito sa Every nation at ato, tong building na to. So may kita niyo dyan, mayroong bike repair stand. Yung color purple. Wait, I don't know if you can see. Basta dyan. Dyan guys. May bike repair dyan. So, kung sakali man. So, ito yung market. Yan, market to. Market, market. Yung sa likod niya. May Starbucks dyan. Tapos parang playground. So, yan yung palatandaan. Tapos sa uh, tabi niya may Every Nation na building. Tapos, ayan. Mga few ano lang. Sa may, ano, sa may signage dung no parking. To away zone. <laughs> yan. Sa poste niyan. Dyan din yung poste ng bike repair. So, baka lang sakaling kailanganin nyo kung magbike kayo dito. So, ayun. Just FYI. Okay, so later ulit. Para may pang-uwi pa tayong video. Doon tayo ulit sa Bayani Road dadaan. Para mas medyo humabahaba naman yung bike natin today. Bye! Later! Guys, so dito ko sa Bayani Road. Pauwi na tayo. Ito yung favorite ko eh. Na part. <laughs> Ang tawa ba dito? <laughs> Pawi na! Pasok na! Friday, TGIF! Oh. Oh. Ayan, so pagpasulong yung body weight ko lahat nandito sa corner. Kaya, 
Ito guys, kasi marapit na tayo sa bahay. Lobat na ata ako ulit. 